നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെൽസൺ മണ്ടേല ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അതെങ്കിൽ ലോങ് വാക്ക് ടു ഫ്രീഡം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്ന ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ഗാന്ധി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നെൽസൺ മണ്ടേലയെ കുറിച്ച് നോക്കാം നെൽസൺ മണ്ടേല ഹാസ് ബിക്കം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കാസ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ മോർ ദാൻ ത്രീ സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് വൈറ്റ് റൂ മിസ്റ്റർ മണ്ടേലാസ് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വോൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഓഫ് ദ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സീറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് എലക്ഷൻസ് ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കാസ് ഹിസ്റ്ററി അപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേല എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡൻറ്റാണ് മൂന്ന് സെഞ്ചുറിയോളം നീണ്ടു നിന്ന ആ വൈറ്റ് റൂളിന് ശേഷമുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് പ്രസിഡൻറ്റാണ് നെൽസൺ മണ്ടേല നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ആദ്യത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് എലക്ഷനിൽ നാനൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് ദ ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ആഫി തിയേറ്റർ ഇൻ പ്രിക്ടോറിയ ടുഡേ അറ്റൻഡഡ് ബൈ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഫ്രം മോർ ദാൻ വൺ ഫോർട്ടി കൺട്രീസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് നെവർ നെവർ അഗെയിൻ വിൽ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ വിൽ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ അനത്ത സെഡ് നെൽസൺ മണ്ടേല ഇൻ ഹിസ് അഡ്രസ് അപ്പോൾ ആ ഇനോഗ്രേഷൻ ആ ഗവൺമെൻറ് ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി നടക്കുന്നത് യൂണിയൻ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ് ലാണ് ഇന്നത്തെ പ്രിക്ടോറിയയിലുള്ള യൂണിയൻ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഡിഗ്നറ്ററീസും എല്ലാം അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നെൽസൺ മണ്ടേല തൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് തൻ്റെ പ്രസംഗതി പറയുന്നുണ്ട് നെവർ നെവർ എഗെയിൻ വിൽ ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ അനദർ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ മനോഹരമായ രാജ്യത്ത് അതായത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ചൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം അഡ്രസ്സിൽ പറയുന്നത് ജൂബിലൻ സീൻസ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രിക്ടോറിയ ഫോളോ ദ സെറമണി വിത്ത് ബ്ലാക്സ് വൈറ്റ്സ് കളർ ആൻഡ് കളേഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ടു അതർ മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ മെൻ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഓൾ റേസ് സാങ് ആൻഡ് ഡാൻസ് വിത്ത് ജോയ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയാണ് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ നിരത്തുകളിൽ ഈ സെറമണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അനുമോദനം അർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറമണിയുടെ സെറമണിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കാം ടെൻത്ത് മെയ് ഡോണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So, this is the event that we have done in May 10th. We have done this event in May 10th. We have done this event in May 10th. We have done this event in May 10th. In the past few days, we have done this event in May 10th. റിനൗണ്ടായ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സും ഡിഗ്നിറ്ററീസും പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അനുമോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ സോയിലിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാദറിംഗ് ആണെന്നാണ് മണ്ടേല പറയുന്നത് ദ സെറമണീസ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലവ്ലി സാൻസ്റ്റോൺ ആഫി തിയേറ്റർ ഫോം ബൈ ദ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ്സ് ഇൻ പ്രിക്ടോറിയ ഫോർ ഡെക്കേഴ്സ് ദിസ് ഹാഡ് ബീൻ ദ സീറ്റ് ഓഫ് വൈറ്റ് സുപ്രമസി ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് വാസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് എ റെയിൻബോ ഗ്യാദറിംഗ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് നേഷൻസ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കാസ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് നോൺ റേഷ്യൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സെറമണി നടക്കുന്നത് പ്രിക്ടോറിയയിലെ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആഫി തിയേറ്ററിലാണ് ആഫി തിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റൂഫ് ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഗ്രീക്കിലും റോമിലൊക്കെ പണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള തിയേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ആഫി തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൂഫ് ഇല്ലാത്ത ഒരു റൗണ്ട് ടൈപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തിയേറ്റർ അവിടെ യൂണിയൻ യൂണിയൻ ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് പ്രിക്ടോറിയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തിയേറ്റർ
അപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേല ഈവൻ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു ഓട്ടം സീസൺ ആണ് അപ്പോൾ നെൽസൺ മണ്ടേല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായ ജനാനി എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ മകളോടൊപ്പമാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ആ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോഡിയത്തിൽ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അധികാരമേറ്റത് സെക്കൻഡ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡൻ്റായ മിസ്റ്റർ ഡി ക്ലർക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം താബോ എം ബേക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് അധികാരത്തിലേ അധികാരത്തിലേറി മൂന്നാമതാണ് നമ്മുടെ നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ടേൺ എത്തിയത് നെൽസൺ മണ്ടേലയുടെ ടേൺ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ തൻ്റെ കോൺസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം തൻ്റെ സ്പീച്ചിലൂടെ ആ ഗസ്റ്റിനും ലോകത്തിനും മുഴുവനും തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മണ്ടേല പറയാൻ ആരംഭിച്ചു ടുഡേ ഓൾ ഓഫ് എസ് ഡു ബൈ അവർ പ്രസൻസ് ഹിയർ കൺ ഫോർ ഗ്ലോറി ആൻഡ് ഹോപ്പ് ടു ന്യൂ ബോൺ ലിബേർട്ടി ആഫ്റ്റർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഹ്യൂമൻ ഡിസാസ്റ്റർ ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് ടു ലോങ് മസ്റ്റ് ബി ബോൺ എ സൊസൈറ്റി ഓഫ് വിച്ച് ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി വിൽ ബി പ്രൗഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇവിടുത്തെ ഉള്ള പ്രസൻസോടു കൂടി നമ്മളെന്താണ് ഒരു പുതിയ ലിബേർട്ടി ലിബേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊക്കെ മീനിങ്ങുള്ള വേർഡാണ് അപ്പോൾ ലിബേർട്ടി ആണ് നമ്മളിവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഒരുപാട് കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഈ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയ ഹ്യൂമൻ ഡിസാസ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ വൈറ്റ് സുപ്രമസി അല്ലെങ്കിൽ റൈസിസം അങ്ങനെയുള്ള ഇവൻ്റൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്തായാലും ഒരു എല്ലാ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അത്യന്താപേക്ഷികമാണ് വി ഹു വെയർ ഔ ലാസ്റ്റ് നോട്ട് സോ ലോങ് എഗോ ഹാവ് ടു ഡേ ബീൻ ഗിവൺ ദ റയർ പ്രിവിലേജ് ടു ബി ഹോസ്റ്റ് ടു ദ നേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓൺ അവർ ഓൺ സോയിൽ വി താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് അവർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗെസ്റ്റ് for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice for peace for human dignity apo kore kaalam vai nammal outlaws aan outlaws nu vacha baaki oru baakiyulla rajyangalumayitte ingane nalla warm a relationship illatha alle diplomatic relation illatha rajyam aayirunnu south africa adu kondana outlaws ennu parayunnathu pakshe illa എന്താണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഒക്കെ ഈ ഇവൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കൽ ഔട്ട്ഡോറസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ ആണെന്ന് നടക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്യാദറിങ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഈ വന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റുകൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദിയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കോമൺ വിക്ടറിയാണ് അതായത് ജസ്റ്റിസിൻ്റെയും പീസിൻ്റെയും ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റിയുടെയൊക്കെ ഒരു കോമൺ വിക്ടറി എന്നാണ് മണ്ടേല ഈ ഇലക്ഷൻ വിജയത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് we have at last achieved our political emancipation we pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty deprivation suffering gender and other discrimination apo idu ibada molana nammala racism edire ullo oru vigaram namukku kaanan varunnathu adhaayathu mandala parayunnathu endha nu vacha ippo nammal endu nedi oru political emancipation political freedom nedi nammade അല്ല അടുത്ത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ പോവർട്ടിയിൽ നിന്നും പട്ടിണിയിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള സഫറിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻസിൽ നിന്നും ഒക്കെ മോചിതരാക്കുമെന്നാണ് മണ്ടേലയും തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റും ഉറപ്പ് കൊടുത്തത് നെവർ നെവർ ആൻഡ് നെവർ അഗെയിൻ ഷാർട്ട് ബി ദാറ്റ് ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് വിൽ അഗെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ ബൈ അനദർ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും കണ്ട ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഈ രാജ്യത്ത് എന്താ ഈ മനോഹരമായ രാജ്യത്ത് ഒപ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കാണേണ്ടി വരില്ല അതായത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കാണേണ്ടി വരില്ല ദ സൺ ഷാൾ നെവർ സെറ്റ് ഓൺ സോ ഗ്ലോറിയസ് എ ഹ്യൂമൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് ഫ്രീഡം റെയിൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോറിയസ് ആയൊരു ഹ്യൂമൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റിന് മുന്നിൽ സൂര്യൻ പോലും അസ്തമിക്കില്ല ലെറ്റ് ഫ്രീഡം റെയിൻ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് ആഫ്രിക്ക അപ്പോൾ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അഡ്രസ് സ്പീച്ച് അത് ഞങ്ങൾ നോക്കാം എ ഫ്യൂ മൊ എ ഫ്യൂ മൊമെൻറ്റ്സ് ലേറ്റർ വി ഓൾ ലിഫ്റ്റഡ് അവർ ഐസ്
bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty i was not mind uh, it was no i was not unmindful of the fact that not so many years before they could not they would not have saluted but arrested me finally a chevron of impala jets left a smoke trail of the black red green blue and gold of the new south african flag അപ്പോൾ കുറച്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആകാശ് സ്റ്റുഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പരേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ വ്യോമസേനയുടെ ഒരു പ്രകടനം കണ്ടു ആ പ്രകടനത്തിൽ എന്താണ് പ്രകടനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കനിലെ മിലിറ്ററിയുടെയും പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നെൽസൺ മണ്ഡലം വന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ മിലിറ്ററിയുടെയും പോലീസിൻ്റെയൊക്കെയും പോലീസിനും ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്റിനോടുള്ള ലോയൽറ്റിയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ഡല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്ത കൈകൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തേനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേന് എന്ന് മണ്ടേല പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റമാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നെൽസൺ മണ്ടേല തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഇംബാല ജെറ്റ്സ് ഈ സ്മോക്ക് നമ്മുടെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ കളേഴ്സിലുള്ള സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിൻ്റെ കളേഴ്സിലുള്ള സ്മോക്കുമായിട്ട് ഒരു നാഷണൽ ഫ്ലാഗിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആ ആകാശത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഫ്ലാഗിൻ്റെ അതായത് ബ്ലാക്ക് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗോൾഡ് കളറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ഫ്ലാഗിൻ ഫ്ലാഗിലുള്ള കളേഴ്സ് ദ ഡേ വാസ് സിമ്പലൈസ്ഡ് ഫോർ മീ by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Ngozi Sikekal I Africa and the black singing Dai Stem, the old anthem of the Republic. Although the day neither group knew the lyrics, uh, lyrics of the anthem they once des- uh, despised, they would soon know the words by heart. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് നാഷണൽ ആന്തോസും നാഷണൽ ആന്തോസും സിങ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതായത് വൈറ്റ്സിൻ്റെ എൻകോസി സിക്കേലൽ ആയ ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്ന നാഷണൽ ആന്തവും നാഷണൽ ആന്തവും അതിനുശേഷം ബ്ലാക്സിൻ്റെ ഡൈസ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്ന ഓൾഡ് ആന്തവും സിങ് ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിയും എന്നാണ് മണ്ടേല സ്വയം പറയുന്നത് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ദ ഇനോഗ്രേഷൻ ഐ വാസ് ഓവർ വേൾഡ് വിത്ത് എ സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി In the first decade of the 21st, uh, 20th century, a few years after the bitter Anglo Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed, a, uh, formed the basis of one of the harshest, uh, harshest most inhumane basis of one of the Uh, in human societies the world has ever ever known now in the last decade of the 20th century and my own eighth decade as a man that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin അപ്പോൾ ഈ ഇനോഗ്രേഷൻ്റെ ആ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി കടന്നു വരികയാണ് അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് അതായത് ആംഗ്ലോ ബോർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മണ്ടയിലൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വൈറ്റ് സുപ്രമസി ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയതാണ് അവരാണ് എന്താണ് ഒരു ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഇൻഹ്യൂമിയനായ ഹാർഷസ്റ്റായ ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് അതായത് അവിടെ ബ്ലാക്സ് വൈറ്റ്സിന് ബ്ലാക്സും വൈറ്റ്സും നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റും വൈറ്റ്സ് ബ്ലാക്സിന് നേരെ ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾ ഏർപ്പെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് മണ്ടേല ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം മണ്ടേലയുടെ എം എട്ടാമത്തെ ഡെക്കേഡിൽ അതായത് സത്യത്തിന് ഇപ്പോൾ എൺപത് വയസ്സോടെ അടുപ്പിച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക്കായ ഗവൺമെൻറ് അവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കളർ സ്കിൻ കളർ ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡമല്ലാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ നിലവിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഡേ ഹാഡ് കം എബൌട്ട് ദ എബൌട്ട് ത്രൂ ദ അൺ ഇമാജിനബിൾ സാക്രിഫൈസ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മൈ പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ ഹൂ സഫ് ഹൂ സഫറിങ് ആൻഡ് കറേജ് ക്യാൻ നെവർ ബി കൗണ്ടഡ് ഓർ റിപ്പീഡ് ഐ ഫെൽഡ് ദാറ്റ് ഡേ ആസ് ഐ ഹാവ് ഓൺ സോ മെനി അതർ ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് സിംപ്ലി ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദോസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പാട്രിയോട്സ് ഹു ഹാഡ് ഗോൺ ബിഫോർ മീ the long and noble line entered and now began again with me i was pinned i was pinned that i was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought 
അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മണ്ടേല ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ സാക്രിഫൈസിൻ്റെ ഫലമാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ദുരിതങ്ങളുടെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലമാണ് അവർ ജീവൻ കിട്ടിയ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ മണ്ടേലയ്ക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് താനെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ആയിരം ആയിരത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവൻ കൊടുത്ത മൊത്തവും ബ്ലാക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഫർ ചെയ്ത മൊത്തവും ബ്ലാക്സിൻ്റെ ഒരു സം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് മണ്ടേലയ്ക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ഡല സ്വയം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അവർ അവരെ ഒന്നും അവരോടൊന്നും അവരോടൊന്നും തനിക്ക് ടാക്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആ അവർക്ക് ആ പാട്രി ഓഡിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യ സ്നേഹികൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാനോ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലോ എന്നുള്ള വിഷമവും ആ പെയിനുമാണ് എന്ത് മണ്ടേല ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ദ പോളിസി ഓഫ് അപ്പാത്തേറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഡീപ്പ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഊണ്ട് ഇൻ മൈ കൺട്രി ആൻഡ് മൈ പീപ്പിൾ ഓൾ ഓഫ് അസ് വിൽ സ്പെൻഡ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഇഫ് നോട്ട് ജനറേഷൻസ് റിക്കവറിംഗ് ഫ്രം ദ ഫ്രം ഫ്രം ദാറ്റ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഹേർട്ട് ബട്ട് ദ ഡെക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബ്രൂട്ടാലിറ്റി ഹാഡ് അനദർ അൺഇൻറ്റൻഡഡ് എഫക്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ ഒലിവർ ടാമ്പോസ് ദ വാൾട്ടർ സിസൂലസ് ദ ചീഫ് ലുത്തിലസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദൂസ് ദ ബ്രാം ഫിഷേസ് ദ റോബോർട്ട് സുബ് കോസ് ഓഫ് അവർ ടൈംസ് മെൻ ഓഫ് സച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി കറേജ് വിസ്ഡം ആൻഡ് ജനറോസിറ്റി ദാറ്റ് ദർ ലൈക്ക് മേ നെവർ ബി നോൺ അഗെയിൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഭാത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വംശീയത കാരണം എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരു തൻ്റെ രാജ്യത്തും ജനങ്ങളുടെയും മേലിൽ ഒരു വലിയൊരു ഊണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു മുറിവാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഊണ്ട് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് മാറുന്നതല്ല ചിലപ്പോൾ ജനറേഷൻസ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തലമുറകൾ തന്നെ എടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൊഫോണ്ട് ഹേർട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെക്കേഴ്സ് നീണ്ടു നിന്ന ഓപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൂട്ടാലിറ്റിയും കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതിനൊരു മറ്റൊരു വശം കൂടിയുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഒലിവർ ടാമ്പോസും വാൾട്ടർ സിസൂലസും പോലുള്ള ഒരു നേതാക്കളുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ അതായത് വളരെയധികം കറേജും വിസ്ഡവും ജനറോസിറ്റിയും ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു നീണ്ട നില തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ കാരണവും ഈ സപ്രഷനാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് റക്യൂർ സച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് സച്ച് ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ആ സഫറിങ് സഹിച്ചോ അത്രത്തോളം ഉയരത്തിൽ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയി എന്നാണ് മണ്ടേല പറയുന്നത് മൈ കൺട്രി ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ദ മിനറൽസ് ആൻഡ് ജേംസ് ദാറ്റ് ലൈവ് ഇൻ ഇറ്റ് ഇറ്റ് സോയിൽ ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് നോൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വെൽത്ത് ഇസ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഫൈനർ ആൻഡ് ട്രൂവർ ദാൻ ദ പ്യുറസ്റ്റ് ഡയമണ്ട്സ് അപ്പോൾ മണ്ടേല പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനറൽസ് ആയാലും ജേംസ് രക്തങ്ങളാലും ഒക്കെ സമ്പന്നമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല പകരം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്യുറായ ഏറ്റവും ഫൈനറായ ഏറ്റവും ട്രൂ ആയ ഡയമണ്ട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ദീസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രഗിൾ ദാറ്റ് ഐ ലേൺ ദ മീനിങ് ഓഫ് കറേജ് എൻ്റെ ഈ സഹയാത്രികളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എന്ത് കറേജിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ കറേജിൻ്റെ കറേജ് എന്താണെന്ന് തന്നെ നോക്കി കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ടൈം ആൻഡ് അഗെയിൻ ഐ ഹാവ് സ്പെ ഐ ഹാവ് സീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ റിസ്ക് ആൻഡ് ഗീവ് ദർ ലൈഫ് ഫോർ ആൻ ഐഡിയ കാലങ്ങൾ ശേഷം എന്താണ് മെന്നെ ഉമന്നെ ഒരു ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ മെന്നെ ഉമന്നെയൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ടായി ഐ ഹാവ് സീൻ മെൻ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ടു അറ്റാക്ക് അറ്റാക്ക്സ് ആൻഡ് ടോച്ചർ വിതൗട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രോങ് എ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിസൈലൻസ് ദാറ്റ് ഡിഫേസ് ദ ഇമാജിനേഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇമാജിനേഷനിൽ കൂടെ പോലും ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം കറേജിൽ ആ ടോർച്ചറിനെയും അറ്റാക്കിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട മെന്നെ എനിക്കറിയാം I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. So, what did I learn about that? Courage is not a bad thing. It is 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 a bad th
ഒരാൾക്ക് ഹേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറുക്കാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും അവർക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം സ്നേഹിക്കാനും പഠിക്കാം കാരണം സ്നേഹമാണ് വെറുപ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നാച്ചുറലായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈവൻ ഇൻ ദ ഗ്രിമസ് ടൈംസ് ഇൻ പ്രിസൺ വെൻ മൈ വെൻ മൈ കംറേഡ്സ് ആൻഡ് ഐ വഷ് ഐ വ പുഷ് ടു അവർ ലിമിറ്റ്സ് ഐ വുഡ് സി എ ഗ്ലിമർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ഗാഡ്സ് പെർഹാപ്സ് ജസ്റ്റ് ഫോർ എ സെക്കൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇനഫ് ടു റിയഷോ മീ ആൻഡ് കീപ്പ് മീ ഗോയിങ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്നെയും എൻ്റെ കൊമ്രേഡ്സിനെയൊക്കെ ഈ ഗാഡ്സും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തി ജയിലിലൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡിലേക്കെങ്കിലും ഒരു ഗാഡിൻ്റെ മുഖത്ത് എനിക്ക് ആ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹ്യൂമാനിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യത്വം കാണാൻ പറ്റും അത് മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൻസ് ഗുഡ്നെസ് ഈസ് എ ഫ്ലെയിം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹിഡൻ ബട്ട് നെവർ എസ്റ്റിംഗ്വിഷ് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലെയിം കണക്കാണ് ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് അണയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പകരം അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് മറച്ച് വയ്ക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ അത് അണയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ ലൈഫ് എവറി മാൻ ഹാസ് ട്വിൻ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഹിസ് ഫാമിലി ടു ഹിസ് പാരൻസ് ടു ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഹി ഹാസ് എൻ ഒബ്ലിഗേഷൻ ടു ഹിസ് പീപ്പിൾ ഹിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിസ് കൺട്രി അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യനും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഒബ്ലിഗേഷൻ അയാളുടെ ഫാമിലി ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പാരൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് തൻ്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സിറ്റിസൺസിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കൺട്രിയോ പീപ്പിളോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോ അതിനോടുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആണ് ഇൻ എ സിവിൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൈൻ സൊസൈറ്റി ഈച്ച് മാൻ ഈസ് ആബിൾ ടു ഫുൾഫിൽ ദോസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് ഓൺ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ആൻഡ് എബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൈൻ സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ മനുഷ്യനും അവരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് എങ്ങനെ ഫിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻസിനും എബിലിറ്റീസിനും അനുസരിച്ച് അയാളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസും അയാൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് ഇൻ എ കൺട്രി ലൈക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ എ മാൻ ഓഫ് മൈ ബർത്ത് ആൻഡ് കളർ ടു ഫുൾഫിൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പക്ഷേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലൊരു രാജ്യത്ത് എന്നെ പോലൊരു ബ്ലാക്കിന് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഒരിക്കലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എ മാൻ ഓഫ് കളർ ഹു അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു ലീവ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വാസ് പണിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്യും പണിഷ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടും ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എ മാൻ ഹു ട്രൈ ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ടു ഹിസ് പീപ്പിൾ വാസ് ഇനവിറ്റബിളി റിപ്റ്റ് ഫ്രം ഹിസ് ഫാമിലി ആൻഡ് ഹിസ് ഹോം ആൻഡ് വാസ് ഫോഴ്സ് ടു ലിവ് എ ലൈഫ് എ പാർട്ട് എ ട്വിലൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെക്രറി സെക്രസി ആൻഡ് റെബലിയൻ അപ്പോൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പോലൊരു രാജ്യത്ത് തൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളെ ഫാമിലി തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ തൻ്റെ ലൈഫ് ലോൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു റിബൽ ആണെന്ന് കണക്കാക്കും ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ചോസ് ടു പ്ലേസ് മൈ പീപ്പിൾ എബോ മൈ ഫാമിലി ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ജനതയെ എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് മുകളിൽ പ്രൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ വാസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ഫുൾഫില്ലിംഗ് മൈ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ആസ് എ സൺ എ ബ്രദർ എ ഫാദർ ആൻഡ് എ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പീപ്പിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനതയെ സർവ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അത് എന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയോടുള്ള ആ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും എന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തു ഐ വാസ് നോട്ട് ബോൺ വിത്ത് എ ഹങ്കർ ടു ബി ഫ്രീ ഐ വാസ് ബോൺ ഫ്രീ ഫ്രീ ഇൻ എവ്രി വേ ദാറ്റ് ഐ കുഡ് നോ അപ്പോൾ ഞാനൊരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പോടോ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്തമായ ആവേശത്തോട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്നുള്ള ആവേശത്തോട് കൂടി ജനിച്ച ഒരാളല്ല പകരം ഞാൻ
it was only when i began to learn that my boyhood freedom was an illusion when i discovered as a young man that my freedom had already been taken from me that i began to hunger for it ഇപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അതായത് ചൈൽഡ് ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ട ആ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇല്യൂഷൻ ഒരു മായ മാത്രമായിരുന്നു ആ ഫ്രീ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫ്രീഡം എന്നിൽ നിന്നെന്നോ എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നിൽ നിന്നോ കവർന്നെടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു യങ് മാനായതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു യുവാവായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ഹങ്കർ ഉണ്ടായത് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ വാണ്ടഡ് ഫ്രീഡം ഓൾഡി ഫോർ മൈ സെൽഫ് the transitory freedom of being able to stay out at night read what i pleased and go where i chose po or student ayirunna po enikku important ende father freedom ayirunnu adayathu raathre evade ingane nikkya padikkya allengi endengilo evade ekkokke povuga adinokke ulla freedom i chose later where i chose appo adinte later as a young man in johannesburg i earned uh, from the basic and honorable freedoms of achieving my potential uh, of earning my keep of marrying and having a family the freedom not to be obstructed in a law- lawful life adayathu korchu kanyappo korchu young man aayappo johannes johannes berg nu parayna sarathana adayam jeevichirunnathu appo marriage nim family nim anganulla korchu kude lawful aaya life ne vendiyulla freedom adayirunnu adu deyam korchu kanyitt aagrahichu but then but then i slowly saw that not only was i not free but my brother my, my brothers and sisters were not free korcha nenu shesham ane therichirunnathu nan mathram alla irunnu brothers and sisters onnu free alla irunnu i saw that it was not just my freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like i did po adhe den manasilai thani mathram alla freedom nashtapettathu thanne pole irikkunna ellavarkkum aa freedom illa that is when i joined the african national congress and that is when I, the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people aa samayathana yan african national congress il chernadum enki sondrathodulla visathinekkal kududal enki hunger aa agrahathekkal kududal ende janathakku sondrathinodulla sondrathode jeevikkanulla oru situation venam ennulla hunger enikku undayathu it was this desire for the freedom of my people to live their life lives with dignity and self respect that animated my life appo ee or desire ana adha ende janathakku mottham freedom venanulla avare dignity odu odi self respect odu odi venam jeevikkanamunnulla oru aa oru thought aanu ende jeevithathine niramba karnathu that transformed a frightened young man into a bold one adana oru pedi ulla oru young man e oru bold man aaki maatiyathu that drove a law abiding attorney to become a criminal adana oru law anusarichu jeevichirunna oraale oru criminal aaki maatiyathu that turned a family loving husband to a man without a home aa oru thought aanu oru family man aaya oru husband ne oru veed illatha oru than aakiyathu that force a life loving man to live like a monk adana aa oru thought aanu jeevitham aasvadichu kondirunna oraale oru sanyasi aaki maatiyathu I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I know my people were not free ആ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഫ്രീഡം കിട്ടിയാൽ പോലും എനിക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് എൻ്റെ ജനതയ്ക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒരു അതായത് എൻ്റെ ജനതയ്ക്കും കൂടി ഞാൻ അനുഭവി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജനതയ്ക്കോടൊപ്പം എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് നേഴ്സ് മണ്ടേലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് freedom is indivisible the chain of uh, chains on any one of my people were the chains on all of them the chains on all of my people were the chains on me appo enna samayichidathu freedom ennu parayna oru indivisible aaya oru kaari divisible aaya oru kaari illa adu indivisible thing aanu adhaayathu ende janathil aarkengilum ulla freedom freedom illaayma adhaayathu ende janathil aarengilum suffering anubhavikkunnundagi adha janatha മൊത്തം അനുഭവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ആ ജനത മൊത്തം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഐ നോ ദാറ്റ് ദ ഒപ്രസർ മസ്റ്റ് ബി ലിബറേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ആസ് ഷുവർലി ആസ് ദ ഒപ്രസ്ഡ് എ മാൻ ഹു ടേക്സ് എവേ അനദർ മാൻസ് ഫ്രീഡം ഈസ് എ പ്രിസണർ ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് ഹെഡ്രഡ് ഹീ ഈസ് ലുക്ഡ് ഹീസ് ലോക്ഡ് ബിഹൈൻ ദ ബാർസ് ഓഫ് പ്രജുഡീസ് ആൻഡ് നാരോ മൈൻഡഡ്നെസ് ഐ ആം നോട്ട് റൂലി ഫ്രീ ഇഫ് ഐ ആം 
taking a uh, taking away someone's uh, someone else's freedom just as surely as i am not free when my freedom is taken from me the oppressed and the oppressed oppressor alike are robbed of the humanity that is they are saying that oppressed oppressed alike adichamartha peduna aalkarod oppam adichamarthuna aalkarkum swandram venam kaaranam അപ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെ എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യനല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മുൻവിധിയുടെ മുൻവിധിയുടെ അഴിക്കുള്ളിലാണ് അതായത് ഞാനൊരു നാരോ മൈൻഡഡ് ആയി പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആവത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒപ്രസർ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രീ ഫ്രീ മാൻ അല്ല ഞാൻ പ്രജുഡീസ് ആണ് ആ ഒരു അഴിക്കുള്ളിലാണ് ആ ഒരു കേജിനുള്ളിലാണ് എന്നാണ് മണ്ഡല പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രീഡം ആരെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു ഫ്രീ മാൻ അല്ല അപ്പോൾ ഒപ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ഒപ്രസ്ഡും ഒപ്രസറും ഒരിക്കലും ഫ്രീ അല്ല അത് രണ്ടും മാറിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഫ്രീഡം കിട്ടത്തുള്ളൂ അവർക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റിയോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് മണ്ടയില ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ താങ്ക് യു ദയവായി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ല